welcome you all welcome you all to government of karnataka department of collegiate and technical education in this video session this video session is related to the engineering mechanics and strength of material course of third semester in civil engineering program in this video session we are going to discuss about geometrical properties which is unit number 3 a third chapter this is in this the course outcome number 3 we are going to compute the geometrical properties of various geometrical uh, geometrical properties of various sections and know the importance of the geometry in the structural engineering in this session we are going to discuss the following topics the geometrical properties consist of all these 10 uh, topics in this 10 topics we are going to discuss a few in this video session only now geometrical geometrical properties bage now we will kalithivi geometrical properties only introduction center of gravity centroid and center of gravity how to calculate the center of and center of gravity of different shapes simple shapes composite shapes and when it tumba the admur shapes na kudidre hege vitare madadu mass moment of finish andre ire moment of finish andre no mass moment of finish here moment of finish difference eno moment of finish of simple areas moment of area of the moment of finish moment of finish of composite sections ge hege kanidiyadu using parallax theorem parallax theorem and moment of finish of uh, calculating polar moment of finish by perpendicular axis theorem and what is radius of gyration of an area idralli we are going to discuss of all this in the this video session i am going to discuss five in this video session we are only concentrating on introduction and center centroid and center of gravity now we go ee aidu video session alli en kalibeku anta en kalithivi the moment of centroid bage centroid kanidad bage matte mass moment of finish area moment of finish anta just adra bage you know brief note ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಬೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಎಂಡ್ at the end ends it is supported eradu beam nu support agide akade ikade matte eradu nu eradu nu alli load tar adra mele obbaru nintko nintkondi tar and illustration figure ide iga ond beam al bend aagti inond beam bend aagtilla suppose now on scale tagondre scale scale tagondre now load adra mele hakidre ee ee riti place madadaga andre ond one thickness na kadme iddalli nam adra mele load bend aagadaga adu enante shape change aagutte nodi shape change aagutte it bends there will be easy easy way of change is easy agi bend change agutte but now ee ee shape alli idre andre depth na jaasti madadaga nan iga idanna force haakbeku antandru the change in the shape and size is very difficult and nan change madak aagtilla alli shape and size alla easy agi change madak aagtilla but ee tara madadaga easy agi bend agi bend rana easy agi change and shape and size agutte idu stiffness ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ನ ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇಪ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೀಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಕಲಿತಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶೇಪ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ geometrical properties of the material are very important to analyze the behavior of the structural member yavde structural member na 
ಅದನ್ನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಶೇಪು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಏನು ಅರ್ತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಸಾ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ಅದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೊ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ 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 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಚ್ ಈಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇಟ್ ಇಟ್ ಪೊಸಸ್ ಅ ವೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಸ್ ದ ವೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪಾ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ರಿಸಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಹೋಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನೇ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಲ್ ಪಾ ಆಲ್ ದ ವೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ನಾನು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಒನ್ ದರ್ ಇಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರ್ whole point will be whole uh, mass of the uh, whole weight of the body will be concentrated at a single point this point is called center of gravity suppose here also the, from one single point one point it uh, we can balance the whole uh, this bird this is a toy the toy do idannu idru kuda one point alli nanu balance madabodu one point balance madabodu this is also for a good example of center of gravity suppose one stick athwa irregular shape one body tagondre and there will be one single point where we can balance a point will be now balance madabodu suppose one broom stick thara one mop alla tagondre adralli kuda there will be e point where ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬುಕ್ನ ತಿರ್ಸಿರ್ತೀರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ದ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ನ ತೀರಿಸ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪರ್ವತ ಟ ಗೋವರ್ಧನ್ ಹಿಲ್ ದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪರ್ವತನ ಒಂದೇ ಬೆರಳ ಒಂದೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದಂದ ಸಪೋಸ್ ಹೀ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೀ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನೇ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಎಸಮ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡ
ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೇಟಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋ ಹೋಲ್ ಮಾ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾ ದ ಬಾ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಿಂದು ವೇಟ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಎಲ್ಲದ್ದು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅದ್ರ ಸೇಮ್ ಏನು ಏನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ಈಚ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಪ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಈಚ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಎಮ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಿಗರ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಾಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರ ಎಮ್ ಟು ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ತ್ರೀಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ತ್ರ
ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಚ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಸನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತುಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಬ್ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಂಬ್ ಅಬ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತೂಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತೂಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮೂರು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಇಂದ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು ಇ ಇಂದ ಎಫ್ ಸಿಕ್ತು ಇದು ಶೇಪ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ವುಡ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೂಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತೂಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬ್ ಆಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಪ್ಲಂಬ್ ಪ್ಲಂಬ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಪ್ಲಂಬ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಪ್ಲಂಬ್ ಲೈನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಪಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬ್ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಪ್ಲಂಬ್ ಲೈನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಪ್ಲಂಬ ಪ್ಲಂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಂಬ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಮೂರು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದ್ವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾ ಅದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಇದನ್ನ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಮಿನ ಅಂತಲೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಮಿನ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಿಂದ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಅದ ಡಿವೈಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಎಲ್ಲರದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಏನು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಫೋರ್ ಎ ತ್ರೀ ಎ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಗರ್ ಈಚ್ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ದು ಏರಿಯಾ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಏನು ವಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫಿಗರ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರ ಈಚ್ ಫಿಗರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಫಿಗರ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಟು ಫಿಗರ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫಿಗರ್ ಸಪೋಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಟು ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗ್ ಫಿಗರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ವಿಲ್ 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 ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ದ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದು ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಒನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ವೈ ಬಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬ
this is one one application of a center of gravity another example this uh, roly poly toy adisi nodu bilisi nodu urli hogadu ee haadana kelithirala enu eshte ondu namu try madidru adana bilisak try madidru enagutte adu bilalla this is also one good examples of uh, center of gravity uh, center of gravity in the you know ಅದರ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದನ್ನು ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ರೋಲಿ ಪಾಲಿ ಟೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದು ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ this is example adu enu helda nanu agle torque produce aagtide illi torque and the uh, pull of gravity ikade idru kuda enagutte matte ee kade buddaga ee kade torque jaasti aagi torque ikade enu move aagak chance irutte idu nodidiri nodir bondi ella kade enu toy ide toy eagle toy uh, it will balance balance aagi balance aagirutte adu hege maadidara andre idrudu total weight is ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬರಬೇಕು ಇದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರ ಆಯ್ಡ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಶೇಕ್ ಐ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಓ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಗರ್ಗೆ ಓ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಡ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಏನು ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋ ದ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ನಾವೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಲೋವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲ
ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಮಿನ ಏರಿಯಾ ಈ ಥರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಇದ್ರ ಇದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟೇ ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೇ ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೊ ಎ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಮಿನ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಂಬಂಧ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿ ಎರಡು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ 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 ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ then in from centroid of uh, area centroid in the we can calculate the area moment of inertia here center of gravity is related to the mass moment of inertia okay move to next slide let's solve on quiz nodana let's look into the quiz or now in kalti divya adra bage mcq question multiple choice questions only one quiz nodana points through which the whole weight of the body acts irrespective of its position yav point alli ella whole weight one point alli whole weight of the body concentrate agutte adikke nav yen karithivi center of mass center of gravity center of percussion moment of inertia yen irbodu it's a center of gravity okay answer is center of gravity yenandre ye whole weight of the body acts on a single point one point is one point alli whole weight of the body act agutte yella athwa the distribution of weight at a single point distribution of weight on uh, uh, weight in, uh, in in single point athwa the whole weight of the body acts at a single point irrespective of the position of the body hege irli yavade position alli iddru kuda idu barala but one point alli avadu yena balance agutte adikke nam enantivi center of gravity next the point at which the total area of the plane figure is assumed to be concentrated same mass antandre nam igagle discuss madvi mass antandre it's a center of gravity area antandre centroid the point at which the whole area total area is said to be concentrated or assumed to be concentrated at a single point on the area concentrated at a single point anta adu kelidnantivi centroid centroid antivi centroid first ide center of gravity options nodana central point and inertia point of course centroid is the answer centroid nodi ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವೇಟ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ವೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರೋಡ್ ಅಂತೀವಿ ಮೂರು ವೇರ್ ವಿಲ್ ದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಾಡ್ ಲೈಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಾಡ್ ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಯಾ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಆಗಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಆ ಥರದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಫಿಗರ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿರೈವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ thank you uh, we have come to an end of the end, end of this video session that is center centroid and center of gravity i thank my teammates who have uh, helped me in uh, especially special thanks to our uh, moderator sir and chenigiri goda sir uh, for helping me in uh, uh, creating this pre presentation and <clears throat> and guiding me in all aspects thank you one and all Thank you very much.